வாங்க இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஹெட் லாஸ் ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது ஹெச்எஃப் கேட்டிருக்கான் இன் அ பைப் ஆஃப் டயமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் லென்த் ஃபிஃப்டி மீட்டர் த்ரூ விச் வாட்டர் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது த்ரூ விச் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் வித் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் த்ரீ மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் யூஸிங் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டார்சீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க டூ வந்து சீசிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த சீசிஸ் ஃபார்முலாவில் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேக் கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் வாட்டரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸ்ட்ரோக் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் டிபிக்ட் ஆஸ் அ ட்ராயிங் ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஸோ என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒரு பைப் இருக்குது பைப்போட சென்டர் லைன் பைப்போட டயமீட்டர் பார்த்தோன்னா 300 mm எம்எம் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ லென்த் ஆஃப் த பைப் பார்த்தோன்னா லென்த் ஆஃப் த பைப் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் த பைப் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் இதில் என்ன உள்ளே போகிற வாட்டரோட வெலாசிட்டி த்ரீ மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நியூ வேல்யூ நியூ வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸ்ட்ரோக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நான் எஸ்ஐ யூனிட்டாக மாற்றணுன்னா என்ன எழுதலை ஒன் ஸ்ட்ரோக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் ஸோ இதுக்கு பதிலாக அந்த ஸ்ட்ரோக்கு பதிலாக அப்படியே இந்த யூனிட் மாற்றினா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஓகே நான் இப்போ என்ன டார்சீஸ் ஃபார்முலா ஸோ டார்சீஸ் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டார்சீஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஹெட் லாஸ் ட்யூ டு ஃப்ரிக்ஷன் தருது ஃபோர் எஃப் எல் பை டி வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஸோ லென்த்து தெரியும் வெலாசிட்டி தெரியும் டயமீட் தெரியும் ஜி தெரியும் எஃப் மட்டும் தெரியாது ஸோ இந்த எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெனால்ஸ் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஃபார்முலா என்ன ரோ வி டி பை மியூ ஆனால் நம்மளுக்கு மியூ தெரியாது ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் நியூ தெரியும் நியூக்கு மியூக்கு என்ன ரிலேஷன் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை ரோ ஸோ இதை ரெசி ப்ரோக்கல் ஆக்குனீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரோ பை மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நியூ ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெனால்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி பை நியூ இப்போ இதில் எல்லா வேல்யூஸும் தெரியுமா வெல வெலாசிட்டி வேல்யூ என்ன த்ரீ மீட்டர் டயமீட்டர் வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ நியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ரெனால்ஸ் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ வேல்யூ என்னென்னு பார்ப்போம் எப்பா நைன் ஃபாலோட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ செனால் நம்பர் ஸோ இது டர்பலன்ஸ் ஒன் ஓகேயா ஸோ டார்சி பீஸ்பாக் ஈக்குவேஷனில் இந்த எஃப் லேமினார் இருந்துச்சுன்னா எஃப்ளோ லேமினாராக இருந்ததுன்னா அதாவது ரெனால்ஸ் நம்பர் லெஸ் தென் டூ தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன போட்டுருப்போம் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து என்னவாக எடுக்கணும் சிக்ஸ்டீன் பை ஆரி இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலை நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இன்கேஸ் லேமினா இருந்துருதுனா ஏன்னா இப்போது டேர்புலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ டேர்புலண்ட் இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுனா ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து டென் பவர் சிக்ஸ்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம ரெனால்ஸ் நம்பர் நம்ம கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் டிவைட் பை ஆரி பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரெனால்ஸ் நம்பர் இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுனா இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுனா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லேமினர் ஆகில டர்புலண்ட் ரேஞ்சில் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ நம்ம எஃப்போட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் ரெனால்ஸ் நம்பர் நைன் ஃபாலோட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ பவர் ஒன் பை ஃபோர்னு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் டிவைடட் பை நைன் ஃபாலோட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோஸ் பவர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ எஃப் வேல்யூ பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் நம்ம எஃப் வேல்யூ ஸோ இப்போ எஃப
பாயிண்ட் த்ரீ எல் பை டி முடிஞ்சிச்சு இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் உள்ள போகிற வெலாசிட்டி உள்ள என்ன வெலாசிட்டியில் போகுது த்ரீ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் வி ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஜி ஸோ ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹெச்எஃப் வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டூ எயிட் டூ இது எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டார்சீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இது வந்திருக்கு டார்சீஸ் ஃபார்முலா அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சீசீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சீசீஸ் ஃபார்முலா இதுவும் என்ன தரும் ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் தரும் ஆனால் சீசிஸ் லா ஃபார்முல என்ன வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சீசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரூட் ஆஃப் எம்ஐ ஸோ எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த்துன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ நத்திங் பட் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா பை பெரிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் என்ன ஃபார்முலா ஃபை டி ஸ்கொயர்ட் பை ஃபோர் பெரிமீட்டர் வந்து ஃபை டி ஸோ ஃபை டி ஸோ என்ன ஆகும் ஃபை ஃபை கேன்சல் டி டி கேன்சல் அப்போ என்ன D by 4 தான் M. So, M value கண்டுபிடிப்போம் டயமீட்டர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ எம் வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் எம் ஸோ அந்த ஐ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐ வந்து தான் ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் பர் லென்த் ஸோ இதில் நம்ம லென்த் என்னது லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ ஐ வந்து என்ன ஹெச்எஃப் பை ஃபிஃப்டி தான் ஐ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இந்த ஃபார்முலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வெலாசிட்டி என்னென்னு தெரியும் வெலாசிட்டி த்ரீன்னு தெரியும் இந்த சீசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எம் வேல்யூ என்ன எம் வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ்னு தெரியும் இன்ட்டு ஹெச்எஃப் பை ஃபிஃப்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாமா த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டியாக கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இது டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் த்ரீ ஹெச்எஃப் ஓகே இப்போ இந்த ரூட் எடுக்கணும்னா ஹேவ் டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஸோ இது இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணவில் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இது ஸ்கொயர் பண்ணனா என்ன ஆகும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு பண்ணனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் த்ரீ இது ஸ்கொயர் பண்ணால் அந்த ரூட்டு போயிடும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஹெச்எஃப் ஸோ என்னாகும் ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஹெச்எஃப் வேல்யூ வந்து பார்க்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் இது தான் ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் யூனிட் ஆஃப் ஹெட் லாஸ் மீட்டர் ஓகே இது சீசிஸ் ஃபார்முலா அதை ஹெட் லாஸ் இப்போ ரெண்டுத்துலையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷன் லாஸும் ஒன்றா வரலை ரெண்டுமே அப்ராக்சிமேஷன் தான் நீங்கள் டார்சி வீஸ் பேக் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருந்தா இது சீசிஸ் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இது வரும் நீங்கள் டார்சி வீஸ் பேக்கில் அந்த எஃப் வேல்யூ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்ளை பண்ணவே இல்லை லேமினாராக இருந்துச்சுன்னா எஃப் வேல்யூ என்ன போடுவீங்க சிக்ஸ்டீன் பை ஆறு டர்புலண்டாக இருந்து இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் டிவைடட் பை ஆறு பார் ஒன் பை ஃபோர் போடலாம் இன்கேஸ் இதுவும் தரலனா மோடி சார்ட் தந்துருந்தாங்கன்னா மோடி சார்ட்டில் இருந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் மறக்காமல் அமைச்சி